நேயர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியிலே இன்றைக்கு உஷா கல்யாணராமன் என்கின்ற ஒருவருடைய வாழ்க்கையிலே நேரிட்ட அனுபவத்தை இன்றைக்கு நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கிறேன் உஷா கல்யாணராமன் அவர்கள் திருவாரூர் ஊரை சேர்ந்தவர் பூர்வீகம் வந்து அரச வனங்காடு பதினெட்டு வாத்திமா கிராமம் என்று பதினெட்டு கிராமங்களை சொல்வார்கள் அந்த பதினெட்டு வாத்திமா கிராமத்திலே ஒரு கிராமம் அரச வனங்காடு இந்த ஊர்களிலே வசிக்கின்றவர்கள் வந்து காஞ்சி மடத்தோடு நெருங்கின தொடர்பு கொண்ட வேத வித்தகர்கள் நன்றாக வேதம் சொல்லக்கூடியவர்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு கிராமத்தை சார்ந்தவர் இவர் ஒரு சமயம் தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் திருவிசை நல்லூர்னு ஒரு ஊர் இருக்குது அங்கே வந்து மகா பெரியவர் தங்கி இருக்கும் பொழுது உஷா கல்யாணராமனுடைய தாய் உஷா கல்யாணராமனுடைய மாமனார் மாமியார் இவர்களெல்லாம் பெரியவரை தரிசனம் செய்ய செய்யும் பொழுது மாமனாருக்கும் மாமியாருக்கும் பெரியவர் அவர்கள் ஒரு பாதுகையை தருகிறார் தந்து வைத்துக்கொள் என்று சொல்லுகிறார் பெரியவர் இது போல் பலருக்கு தந்திருக்கிறார் அவர் அப்படி தரார்னு சொன்னால் அதுக்கு பின்னால் ஒரு பெரிய காரணம்லாம் இருக்கணும் அந்த குடும்பத்துக்கும் மடம் அந்த குடும்பம் வந்து மடத்திற்கு நிறைய கைங்கரியங்கள் செய்திருக்க வேண்டும் அவர்களை கௌரவிப்பதற்காக அவர்களுடைய பக்தியை போற்றுவதற்காக அதை மதித்து என்று பல காரணங்கள் அந்த வகையில் பெரியவர் பாதுகை மாமனார் மாமியாருக்கு கிடைக்கும் அவர்கள் அதை எடுத்துக்கொண்டு வந்து வைத்து பூஜை செய்து ஐம்பது வருடங்கள் பூஜை விமர்சையாக ஒரு நாள் கூட குறைவின்றி நடந்தது இன்றைக்கு அந்த பாதுகை என் வசம் இருந்து நான் அதை தொடர்ந்து பூஜை செய்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று உஷா கல்யாணராமன் அவர்கள் தன்னுடைய பதிவிலே சொல்லியிருக்கிறார்கள் இதில் என்ன இருக்குது பெரியவர் கொடுத்தார் இவர்கள் அதை தொடர்ந்து பூஜை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று இதை சாதாரணமாக நினைத்து விட வேண்டாம் இந்த இடத்துல ஒரு அனுபவ பதிவும் இருக்கிறது அந்த அனுபவ பதிவு தான் நாம் எல்லாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் மிகச்சரியாக காலத்தை குறிப்பிட்டு உஷா கல்யாணராமன் அவர்கள் பதிவு செய்திருக்கிறார் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்றில் ஒரு சமயம் இவருடைய தாயாருக்கு வந்து கொஞ்சம் சித்த கலக்கம் ஏற்பட்டு அவர்கள் பிரமை பிடித்தது போல வெறித்து பார்த்து கொண்டு அமர்ந்து விட்டார் மருத்துவர்களிடம் காட்டியும் கூட பெரிய பயன் இல்லை என்ன செய்கிறதுன்னு தெரியல அப்பொழுது இவர் கை குழந்தை அவருடைய தாய்க்கு முப்பது வயசு இந்த வேளையில் இளையாத்தம்குடி இன்றைக்கு காரைக்குடிக்கு பக்கத்தில் இருக்குது இளையாத்தம்குடி செட்டி நாடுகளிலே இருக்கக்கூடிய செட்டி நாட்டு கிராமங்களில் ஊர்களில் அதுவும் ஒன்று அந்த இளையாத்தம்குடிக்கு பெரியவர் வந்து அங்கே தங்கி இருக்கிறார் அங்கே தங்கி சதுர்மாசிய விரதம் என்று ஒரு விரதம் நான்கு மாத காலம் சந்தியாசிகள் எங்கும் செல்லாமல் ஒரே இடத்துல தங்கி வியாச பூஜை செய்து விரதம் இருப்பார்கள் அப்படி ஒரு விரதத்தில் அவர் இருப்பதை தெரிந்து கொண்டு தன்னுடைய அம்மாவை அழைத்து கொண்டு இவர் வந்து இவங்க அப்பா இவர் எல்லாருமா பெரியவரை தரிசனம் செய்ய செல்லுகின்றார்கள் வந்த இடத்துல இந்த அம்மா வந்து இந்த அம்மாவுக்கு தான் சித்த கலக்கமாச்சு ஏதாவது கத்தி கூப்பாடு போட்டு ஒரு கண்ணாபின்னா என்று நடந்து கொண்டால் பேர் கட்டி விடுமே அப்படின்னு ஒரு கலக்கத்தோடையே இந்த அம்மாவை அழைத்து கொண்டு பெரியவருடைய பூஜைக்கு அழைத்து வருகிறார் ஆனால் என்ன ஒரு ஆச்சரியம்னு சொன்னால் அந்த அம்மையார் அன்றைக்கு மிக கட்டுப்பட்டு எந்த சேட்டையும் செய்யாமல் பெரியவர் முன்னாலே அப்படியே அமர்ந்திருந்தார் பெரியவர் அதற்கு பிறகு என்ன சொன்னார் தெரியுமா தொடர்ந்து அழைத்து கொண்டு வா இந்த கலக்கம் நீங்கும் வரையில் அழைத்து கொண்டு வா நான் சொல்லும்போது நீ கூட்டிகிட்டு வர தேவையில்லை என்று சொல்லிவிட்டார் அதற்கு பிறகு தொடர்ச்சியாக நாற்பது நாட்கள் பெரியவர் பூஜிக்கும் பொழுது அந்த வேலையில் கூட்டத்தோடு கூட்டமாக இவரும் சென்று அமர்ந்து அந்த பூஜையை பார்த்து அந்த பூஜையில் பங்கு கொண்டு பிரசாதத்தை வாங்கி கொண்டு வீட்டுக்கு வருகின்றவராக இவர் இருந்தார் கிட்டத்தட்ட பூஜையை பார்த்து பிரசாதம் சாப்பிட்டே இவருக்கு ஒரு குணப்பாடு வந்து விட்டது என்று சொல்லலாம் 
ஆனால் சித்த கலக்கம் என்பது ஒளிந்திருந்து புலி போல பாயக்கூடியது அது எப்போ எப்படி செயல்படும் என்று சொல்லுவதற்கில்லை அதனால் இந்த அம்மாவுக்கு ஒரு தயக்கம் மாத்திரை கொடுக்கல மருந்து கொடுக்கல ஒன்றும் இல்லை தினசரி பூஜையில் கலந்து கொண்டார்கள் அதுவே மருந்தாக ஆகியிருக்குமா அது போதுமா என்ன நடக்கிறது என்று தெரியவில்லையே என்று மனசுக்குள்ளே இந்த குடும்பத்தில் இருக்கின்றவர்களுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு கேள்வி ஒரு ஓட்டம் அது பெரியவருக்கு தெரியாமல் போகுமா அவர் சொல்கிறார் உங்கள் அம்மா இப்போ பழைய அம்மா அவள் வந்து சித்தம் கலங்கிய ஒரு பெண் இல்லை உனக்கு சந்தேகமாக இருந்தால் இப்பொழுது பார் என்று சொல்லி அந்த அம்மையாரை கூப்பிட்டு கொக்கென்று அழைத்தாயே கொங்கணவா அந்த கதை உனக்கு தெரியுமா என்று கேட்கவும் அந்த அம்மையார் அந்த கதையை சொல்லுகிறார் கொங்கணர் என்று ஒரு சித்தர் தனியே நடந்து வரும் பொழுது வானில் பறந்து கொண்டிருந்த கொக்கு ஒன்று அவர் மேல் எச்சமிட்டு விட்டது உடனே கோபமாக அந்த குக்கை அண்ணாந்து பார்க்கிறார் அது எரிந்து சாம்பலாகிறது இந்த நிலையில் அவர் வள்ளுவருடைய வீட்டிற்கு வருகிறார் அவருடைய மனைவி வாசுகி கொல்லையிலே கிணற்றில் தண்ணீர் எடுத்து கொண்டிருக்கிறார் இங்கே வாசற்புறத்திலே கொங்கணர் வந்திருப்பது தெரிந்து அவருடைய கடவரான வாசுகி வள்ளுவர் வாசுகி சற்று உள்ளேவா என்று சொன்ன மாத்திரத்தில் பாதி இழுத்து கொண்டிருந்த அந்த குடத்தை அப்படியே விட்டுவிட்டு கணவன் அடைத்த குரலுக்கு மறு நொடி பதில் சொல்ல வேண்டும் என்கின்ற வேகத்திலே ஓடி வருகிறார் அதே சமயம் அந்த கைவிடப்பட்ட கயிறோடு கூடின அந்த குடம் இருக்கிறது அது தண்ணீரில் விழுந்து மூழ்கி இருக்க வேண்டும் அல்லவா ஆனால் அப்படி ஆகவில்லை அது அப்படி அந்தரத்திலே நிற்கிறது இதை வெளியிலே நின்று கொண்டு பார்த்த கொங்கணருக்கு ஒரே ஆச்சரியம் ஏன்னா இதை போன்ற சித்துக்கள் எல்லாம் சித்தர்கள் தான் செய்வார்கள் ஆனால் இங்கே ஒரு பெண்மணி சாதாரணமாக செய்ததை பார்த்து ஆச்சரியப்படுகிறார் ஆச்சரியப்பட்டு நான் வந்து கத்திக்கிட்டு இருக்கேன் நீ என்ன எதுன்னு கூட கேட்காமல் கொள்ளையில் இருக்கேன் உன் கனவும் கூட்ட பிறகு தான் உனக்கு நான் வந்திருக்கிறதே தெரிஞ்சிருக்கு என்று ரொம்ப கோபமாக பேசும்பொழுது அவள் அப்படியே உற்று பார்க்கிறாள் நல்ல வேலை இன்றைக்கு நீ என்னுடைய கோபத்திற்கு ஆட்படவில்லை தப்பித்து விட்டாய் அப்படின்னு சொன்ன மறு நிமிஷம் அந்த அம்மா சொல்கிறாங்க என்னையும் கொக்கு நினச்சிட்டிங்களா சுட்டு சாம்பலாக்கிறதுக்கு கொக்கென்று நினைத்தாயா கொங்கணவா நான் நீ பார்த்தால் கருகி போகின்ற கொக்கு இல்லை என்னை உன்னால் எதுவும் செய்ய முடியாது எனக்கு என் கணவர் தான் உலகம் அவர் தான் என்னுடைய ஆதி அவர் தான் என்னுடைய அந்தம் அவருக்கு சேவை செய்து கொண்டு அவரோடு வாழ்வதை விட ஒரு பேரின்பம் எனக்கு எதுவுமே இல்லை என்று அந்த அம்மா சொல்லாமல் சொல்லுவது என்பது தான் அந்த கொக்கென்றழைத்தாயா கொங்கணவா என்கின்ற சொல் வடைக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய கதை இந்த கதையை இந்த பெண்மணியை விட்டு சொல்ல சொல்லுகிறார் இந்த பெண்மணி துளி கூட கலக்கம் இல்லாமல் அந்த கதையை அப்படியே சொல்லி பெரியவரிடம் ஆசை பெறுகிறார் இந்த சம்பவத்தை பக்கத்திலே இருந்து பார்த்த அந்த பெண்ணுடைய மகள் அதாவது உஷா கல்யாணராமனுக்கு அப்படி ஒரு சந்தோஷம் அம்மா பரிபூர்ணமாக குணமாகிவிட்டார் அப்படின்னு அதாவது பெரியவர் நிகழ்த்துகின்ற பூஜைகளில் கலந்து கொள்ளுவதே ஒரு மருந்து தனியாக ஒரு மருந்து உட்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை அந்த பூஜையில் கலந்து கொண்ட புண்ணிய பயன் கூட அவருக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய பாவத்தின் காரணமான ரோகத்திற்கு பரிகாரமாக மாறிவிட்டது என்று நாம் எப்படி வேண்டுமானாலும் சொல்லலாம் மொத்தத்தில் பெரியவர் நான் வாழ்ந்த காலத்தில் தன்னை அண்டி வந்தவர்களுக்கு எப்படியெல்லாம் கருணை செய்திருக்கிறார் என்பதற்கு இந்த சம்பவம் பெரிய சாட்சி இல்லையா தொடர்ந்து குருவே காம கோட்டி குருவே